Hello YouTube, this side Rahul Kumar and today we will discuss about what is layer 3 switch. आज हम बात करने वाले हैं L3 स्विच के बारे में कि लेयर थ्री स्विच क्या होता है कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं इनके इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे हम क्या है लेयर थ्री स्विच की इसके फीचर्स जानेंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जानेंगे तो बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप ये जो नेटवर्किंग की डिवाइस की वीडियो आपको ये सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर तो इसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल में भी आपको एक साथ इतना डिटेल में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए बिना के इस देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके okay, सबसे पहले हम जानते हैं लेयर थ्री स्विच क्या होता है देखिए लेयर थ्री स्विच जो होता है जनरली मल्टी लेयर स्विच के नाम से भी जाना जाता है लेयर थ्री स्विच को हम क्या बोलते हैं मल्टी लेयर स्विच भी बोलते हैं अब मल्टी लेयर स्विच क्यों बोल रहे हैं तो जैसे कि नाम में आ रहा है लेयर थ्री यानी कि यहाँ पे ओ मॉडल के लेयर्स की बात हो रही है तो जैसे कि हमने अपनी स्विच की वीडियो में पढ़ा था जो स्विच है वो लेयर टू डिवाइस है और लेयर थ्री डिवाइस हमारा राउटर है यानी कि जो लेयर थ्री स्विच है ये लेयर टू पे भी वर्क करता है और लेयर थ्री पे भी वर्क करता है इसका मतलब क्या हुआ जो लेयर थ्री स्विच है वो हमारा जो स्विच का फंक्शन है वो भी परफॉर्म करेगा और जो राउटर का फंक्शन है वो भी परफॉर्म करेगा यानी कि दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकता है यानी कि वो स्विचिंग भी कर सकता है और राउटिंग भी कर सकता है ठीक है अब जहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि राउटर का भी फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन आप इसको इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना राउटर को क्योंकि राउटर बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अ लेयर थ्री स्विच की बात करें लेयर थ्री स्विच सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता राउटर के लेकिन जो मेन फंक्शन है यानी कि अगर हम राउटिंग की बात करें तो राउटिंग कर सकता है लेयर थ्री स्विच लेकिन और जो बाकी चीज़ें होती हैं राउटर में जैसे राउटर में वी पी एन कर सकते हैं हम उसमें वॉइस ओवर आई पी कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें होती हैं ठीक है तो इस तरह से क्या होता है बेसिकली और जो मेन फंक्शन है हमारे उसको अगर हम साइड में रखें तो मेन फंक्शन को जो राउटिंग का है वो स्विच परफॉर्म कर सकता है लेकिन सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता तो लेयर थ्री स्विच कंबाइंस फंक्शनलिटी ऑफ स्विच एंड राउटर हमने बात कर ली क्या होता है यूज फॉर राउटिंग द डेटा पैकेट सो डेस्टिनेशन इज यूजिंग आई पी एड्रेस एंड सबमिटिंग अब इस्तेमाल क्यों करा जाता है स्विचिंग का काम है तो बेसिकली स्विच का काम तो एक करता ही करता है साथ ही साथ अगर हमें डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क भेजो ट्रैवल कराना हो ठीक है सोर्स टू डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ आई पी एड्रेस एंड सबमिटिंग ये परफॉर्म कर सकता है ये आई पी एड्रेस पर काम करता है क्योंकि लेयर थ्री पर काम करा तो ऑब्वियस ये बात है आई पी एड्रेस पर भी काम करेगा लेयर थ्री स्विच जनरली हम इस्तेमाल करते हैं इंटर व्हील एंड राउटिंग में अब इंटर व्हील एंड राउटिंग क्या होती है इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हील एन क्या होता है तब हम समझें कि इंटर व्हील एन क्या होता है देखिए व्हील एन होता है वर्चुअल लैन अब व्हील एन मतलब क्या होता है मान लीजिए आपका एक नेटवर्क है आपके नेटवर्क में चार सिस्टम कनेक्ट हो रखे हैं आपके स्विच है स्विच के चार सिस्टम कनेक्ट हो रखे हैं और उस चार के आगे और चार सिस्टम कनेक्ट हो रखे हैं यानी कि टोटल आठ सिस्टम है अब आप क्या चाहते हैं कि जो आठ सिस्टम है उनमें चार सिस्टम आप एक अलग नेटवर्क में रखना चाहते हैं और चार सिस्टम अलग नेटवर्क में रखना चाहते हैं मतलब मेरे कहने का मतलब है चार सिस्टम आप चाहते हैं कि इसमें सारा अकाउंटिंग का काम हो और चार सिस्टम में आप चाहते हैं इसमें सारा हमारा डेटा रखा जाए यानी इसमें सारा डेटा रखे चार सिस्टम में और चार सिस्टम में अकाउंटिंग का काम हो तो होगा क्या आप अब वील की मदद से हम क्या कर सकते हैं उन आठ सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यानी कि जो एक नेटवर्क में सिस्टम है लॉजिकली उनको दो नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं उनको बोलते हैं वर्चुअल लैन यानी कि एक ही नेटवर्क में जब हमने एक नेटवर्क के दो हिस्से कर दिए उसको बोलते हैं वर्चुअल लैन तो वीलन कैसे काम करता है कैसे बनाते हैं कैसे कंफ्यूगर करते हैं ये तो हम सीसीएनए में जानेंगे तो अभी नेटवर्किंग के परस्पेक्टिव से हम जान रहे हैं कि बेसिकली वीलन क्या होता है तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया जब हम एक नेटवर्क को लॉजिकल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उनको वर्चुअल लैन बोलते हैं ठीक है अब यह आपको समझ में कि वीलन क्या होता है यानी कि दो लॉजिकल नेटवर्क बन गए उसको वीलन कहते हैं अब इन दो नेटवर्क के बीच में अगर हमें किन्हीं सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराना हो अब हमने क्या करा नेटवर्क तो बांट दिए अब दो नेटवर्क के पीछे कम्युनिकेशन कराने के लिए हम करते हैं इंटर व्हील एंड राउटिंग तो लेयर थ्री स्विच का हम इस्तेमाल करके इंटर व्हील एंड राउटिंग भी इजीली कर सकते हैं दे हैव फास्टर स्विचिंग स्पीड देन द लेयर टू स्विचेस अब ऑब्वियस ये बात है जो लेयर थ्री स्विच होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी लेयर टू स्विच के मुकाबले ठीक है लेयर थ्री स्विच विल टिपिकली नॉट पोजेज द वैन पोर्ट्स अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वैन पोर्ट्स नहीं होते हैं इसमें आपको वाइड एयर नेटवर्क का पोर्ट नहीं मिलेंगे यानी कि आप इसको वाइड वाइड एयर नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं
स्विच परफॉर्म करता है ना कि स्विच क्या करता है अगर देखो मैंने पहली स्विच के बारे में वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वाली वीडियो आप जरूर देखना आपको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्विच के बारे में तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में अब जो स्विच है वो बेसिकली क्या कर रहा है नेटवर्क में नेटवर्क बनाने के लिए काम में आता है सिस्टम को जोड़ने के लिए काम में आता है नेटवर्किंग कराने में काम आता है लेकिन वहाँ पे क्या होता है एक सिस्टम डेटा भेजता है तो दूसरे सिस्टम पे जाते हैं लेकिन वो कैसे हो पाता है बेसिकली अब वो इस चिप की मदद से होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट या तो आप इसको एक इंटीग्रेट सर्किट कहें या आप इसको कहें एक सी ये बेसिकली एक सी अगर हम इसको थियोटिकली एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो कहता है कि एक सीपीयू है जो कि किसी जनरल पर्पस के इस्तेमाल में नहीं लाया जाता ये सिर्फ स्विचिंग के डिसीजन है ताकि वो स्विच जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाए इसलिए हम ए एस आई का जो चिप है उसका इस्तेमाल करते हैं अब स्विच को मैक एड्रेस भी बनाना है और फिल्टर फॉरवर्डिंग भी करनी है उसको बहुत सारे काम होते हैं ठीक है इसलिए हम इस चिप का इस्तेमाल करते हैं सी का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उसके स्विचिंग डिसीजन हो वो जल्दी जल्दी ले पाए अब यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते थे जैसे राउटर्स से राउटर्स में तो पहले जैसे पहले पहले क्या होता था सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता था राउटिंग का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लेकिन अब क्या अब तो सिस्को ने भी अब अपना एक चिप निकाल दिया है राउटिंग फंक्शन को मतलब डिसीजन उसका जो डिसीजन होंगे राउटिंग के उसको क्विकली लेने के लिए उसने क्या एक अलग से उसने स्काई बेस्ड जो चिप निकाल दिया है सिस्को ने लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों खत्म हो गई अब स्विच में क्या हुआ जैसे जैसे स्विच के पोर्ट ज्यादा होते गए तो उसके फंक्शन ही बहुत ज्यादा होते गए अब अगर आपके पास दो पोर्ट का स्विच है चार पोर्ट का स्विच है तो उसमें ईजिली वो बिना किसी स्पेशल प्रोसेसर के स्पेशल सीपीयू के वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकता है लेकिन अगर आपके स्विच में 48 पोर्ट का आपका स्विच है उसमें 48 पीसी एक साथ कनेक्ट हो रखे हैं उनके बीच में आपको कम्युनिकेशन कराना हो तो वहां पे एक सॉफ्टवेयर कारगर नहीं था तो वहां पे आया है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेट सर्किट जो कि स्पेशली डिजाइन करा गया था स्विचिंग डिसीजन को जल्दी जल्दी करने के लिए अब यहाँ पे जो है बेसिकली आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड होता है अब ग्राफिक कार्ड का काम सिर्फ आपके जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग होती है यानी कि जो ग्राफिक प्रोसेसिंग होती है सिर्फ वो करने का होता है और उसका बाकी किसी चीज़ में कोई रोल नहीं है सेम इसी तरह से जो ए चिप होती है इसका रोल भी सिर्फ स्विचिंग डिसीजन को क्विकली करने का होता है और कोई डिसीजन इसका नहीं होता तो ये होता है ए चिप इसीलिए इसका नाम देखिए एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जो काम करने वाला सर्किट होता है उसको ए बोलते हैं अब ये सिर्फ सीपीयू में है सॉरी ये सिर्फ स्विच में ही नहीं ये और भी कई डिवाइस में इस्तेमाल होता है तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अभी हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एल थ्री स्विच यानी कि लेयर थ्री स्विच के कुछ फीचर्स कम्स विथ 24 फोर इथरनेट पोर्ट्स बट नो वैन इंटरफेस जैसे कि हमने पहले बात करा है 24 पोर्ट का इथरनेट पोर्ट्स का स्विच आता है लेकिन इसमें कोई भी वैन पोर्ट नहीं होते हैं एक्ट्स एज अ स्विच टू कनेक्ट डिवाइस विद द सेम सबनेट जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्विच की तरह तो काम करेगा ही करेगा मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक सेम सबनेट में स्विचिंग एल्गोरिदम सिंपल एंड इज अ सेम सम सेम फॉर मोस्ट राउटेड प्रोटोकॉल इसका मतलब क्या है जो स्विचिंग एल्गोरिदम है वो सिंपल है जैसा हमारा सिंपल जो हमारा लेयर थ्री स्विच काम लेयर टू स्विच काम करता है वैसे ही एल्गोरिदम लेयर थ्री में भी है लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आप राउटेड प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेयर टू स्विच में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है लेकिन यहाँ पे आप रिप का ओ का इसका भी यूज कर सकते हो लेयर थ्री स्विच पे स्विचेस हैव द कैपेबिलिटी टू डिप्लॉय क्यूओएस अब क्यूओएस होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस लेयर थ्री स्विच में ये फंक्शनैलिटी होती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस दे सकता है क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में तो अभी बहुत छोटा सा मैं आपको समझाता हूं क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मैनेज करना ये होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी एक सर्विस एक सर्विस दे रहा है लेकिन एक क्वालिटी सर्विस दे रहा है ओवरऑल देख रहा है सब कुछ उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस बोलते हैं दे प्रोवाइड हाई हाईली सिक्योर पाथ फॉर डेटा एक्सचेंज अब एक नेटवर्क में डेटा एक्सचेंज हो रहा है तो एक सिक्योर वे में होना चाहिए ना तो ये इंश्योर करता है एल स्विच और कुछ चीज़ की मदद लेता है कुछ फीचर्स इसके होते हैं जिसकी मदद से ये जो है हाईली सिक्योर पाथ दे पाता है डेटा एक्सचेंज में तो वो फीचर्स क्या है इसके एट जीरो टू पॉइंट वन एक्स अथेंटिकेशन लो बैक डिटेक्शन एंड ए आर ये जो पूरा मैं बताया आपको अथेंटिकेशन के बारे में लुकबैक डिटेक्शन के बारे में जब हम सी में पढ़ेंगे लेयर थ्री स्विच के बारे में कन्फिगर कैसे करा जाता है उसके बारे में इसके बारे में फिर हम डिटेल में जानेंगे तो अभी क्योंकि ये आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं मैं तो इसलिए इतना बहुत है अब हम
ये पॉइंट का मतलब है जैसे हमने स्विच में पढ़ा था स्विच में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है एक बार अगर कोई फर्स्ट टाइम पे कोई भी पीसी अगर डेटा सेंड करेगा तो वो सब पीसी पे जाएगा ठीक है इस तरह से वहाँ ब्रॉडकास्ट बनने का जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन अगर हम बात करें एल स्विच में तो ये ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को क्या करता है कम करता है फोर्थ है लोअर नेटवर्क लेटेंसी एज अ पैकेट डज नॉट हैव टू मेक एक्स्ट्रा हॉप्स टू गो थ्रू अ राउटर अब यहाँ पर नेटवर्क लेटेंसी कम होती है क्यों क्योंकि अगर हम बात करें राउटर की अगर हम राउटर से कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली राउटर में तो मल्टीपल हॉप्स होते हैं मल्टीपल होस्ट होते पॉइंट होते हैं लेकिन यहां पे सिर्फ एक स्विच लगा के अपना काम कर सकते हैं तो नेटवर्क की लेटेंसी जो होगी वो भी बहुत कम होगी होप्स आपको समझ में आया होगा अब हम जानते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एल थ्री स्विच इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जैसे कि कॉस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है अगर हम L2 स्विच की बात करें लेयर टू स्विच के मुकाबले इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर हम इसकी पॉजिटिव वे में देखें तो राउटर से कम है ठीक है तो राउटर से कंपेरेटिवली सी कॉस्ट कम है और लेयर टू स्विच से बहुत ज़्यादा है दूसरा है लैक ऑफ वैन फंक्शनैलिटी यानी कि इसमें वैन का फंक्शन नहीं है ठीक है इसमें आप वैड नेटवर्क में काम नहीं कर सकते हो तीसरा है मल्टीपल टेनेंट्स एंड वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अगर हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा इंटरनेट है इंटरनेट है सॉरी इंटरनेट नहीं हमारा इंटरनेट है ठीक है या फिर हमारा लैन है बहुत वास्ट है उसमें अगर हम मल्टीपल स्विचेज में बात करते हैं कि हम इंटरवील एंड राउटिंग करेंगे मल्टीपल स्विचेज में तो यहाँ पर थोड़ा सा कारगर नहीं हो पाता है तो ये थे इसको कुछ डिसएडवाटेज तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया किस तरह से लेयर थ्री स्विच वर्क करता है क्या होता है कहाँ पे यूज़ होना होता है क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय